ஃபிஷ் ப்ரீடிங் பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்குமே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உயிருள்ள உணவு நைஸ் ஃபார்ம்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் டியூபிஃபெக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டியூபிஃபெக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை வந்து ரொம்ப நாள் கரெக்டாக பராமரிக்கணும் அப்படின்னா சில மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் எப்படி டியூபிஃபெக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை ரொம்ப நாளைக்கு ஹெல்த்தியாகவும் அதே மாதிரி உயிருள்ளவும் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோவில் பார்க்கலாம் டியூப் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு நல்ல பிளாஸ்டிக் ட்ரே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வேணும் அந்த ட்ரேல வந்து ஒரு ஹாஃப்லேருந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏர் ஸ்டோன் போட்டிருக்கணும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பை ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டியூப் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸை வந்து டைரெக்டாக அந்த ட்ரேல உள்ள தண்ணியில் ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா இந்த கவரில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை பார்த்தீங்கனாலே தண்ணி கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்கிறது கிளியராக தெரியும் அதனால் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி எல்லாம் செப்பரேட்டாக வடிகட்டி எடுத்துடணும் அந்த அழுக்கு தண்ணியை வந்து நம்ம ட்ரேலில் ஊற்றக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கு தண்ணியை தான் கிளியராக செப்பரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது செப்பரேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கவரில் பார்த்திங்கன்னா கீழே டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அந்த டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரேலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கூட்டு புழுக்கள் அதாவது கூட்டம் கூட்டமாக வந்து ஒரு ஒரு பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஷேப் உள்ளது இந்த கவரில் பாருங்கள் கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதுதான் அதோட ஃபுட் மெட்டீரியல் அதாவது அது கசடு தான் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல் இப்போ அந்த டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை வந்து நம்ம அந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரேல ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸும் அந்த குரூப்லேருந்து பிரிஞ்சு தனித்தனியாக இருக்கிறதுக்கு அளவுக்கு தெரியும் அந்த சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் அதை கசடு தான் வந்து அதோடைய ஃபுட் மெட்டீரியல் அதை சாப்பிட்டு தான் அது வந்து உயிர் வாழும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ட்ரேலில் விடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் செப்பரேட்டாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு ஒரு பால் மாதிரி உருவாகிடும் இதை நான் கொஞ்சம் க்ளோஸாக காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த எல்லா டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸும் உயிர் உள்ளது அப்படியே துடிச்சிட்ருக்குது உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரிக்லிங் மூமெண்ட் இருக்கும் ஒரு பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது சென்ட்ரில் வந்து கருப்பு கலரில் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஃபார்ம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து தான் எடுத்து நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் மொதல் நாள் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவீங்க ரெண்டாவது நாள் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு வந்து க்ளவுடியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம கவர்லேருந்து வடிகட்டணுமோ அதே மாதிரி வடிகட்டிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாட்ரு ஆட் பண்ணி ஏர் ஸ்டோன் போடணும் ஏர் ஸ்டோன் போடலை அப்படின்னா டிவி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்து போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபார்மில் உள்ள அந்த ஃப்ளோர் அண்ட் பேபிஸுக்கு இந்த டிவி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை கொடுத்துருக்கோம் அந்த டிவி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை வந்து அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றது இந்த கிளியர் வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே கிளியராகவே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி டியூபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை வந்து நம்மளால் ரொம்ப நாள் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த கருப்பு கலரில் கசடு அப்படிங்கிறது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் நாள் வந்து அந்த லைவ் ஃபார்ம்ஸ் பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும்னு சொன்ன இல்லையா ரெண்டாவது நாள் வந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகிருக்கும் அந்த கருப்பு கலரில் உள்ளதும் அந்த லைவ் ஃபார்ம்ஸும் செப்பரேட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட்டை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த டிபி ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸை எடுத்து வேறு ஒரு மக்களை வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த ட்ரே நல்லா கிளியர் கிளியராக வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாட்டர் ஊற்றிட்டு போட்டிங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பால்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மாறிவிடும் அதாவது அந்த லைவ் வார்ம்ஸ் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா டிவி ஃபிக்ஸ் வார்ம்ஸை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்க முடியும் அது மூலமாக இந்த கருப்பு கலர் ஸ்லெட்ஜை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அந்த நைஸ் வார்ம்ஸ் மூலமாக ஃபிஷ்ஷுக்கு வரக்கூடிய வியாதியும் குறைக்கப்படும் இந்த வீடியோவில் டிவி ஃபிக்ஸ் வார்ம்ஸை பற்றி நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து எல்லா வீடியோவ